ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் நான் உங்கள் செந்தில்நாதன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நீட் எக்ஸாமில் நெகட்டிவ் மார்க்ஸை எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ப்ரெசன்டேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் நமக்கு மார்க்கிங் ஸ்கீம் என்ன அப்படின்னு தெரியணும் நீட் எக்ஸாமில் ஒரு கரெக்ட் ஆன்சருக்கு நாலு மார்க் கொடுப்பாங்க அதே போல் நம்ம ஆன்சர் தப்பாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம அந்த கொஷின் அட்டன் பண்ணிட்டோம் ஆன்சர் தப்புன்னா மைனஸ் ஒன்று பெனால்ட்டி மாதிரி அதே நீங்கள் ஆன்சரே பண்ணலன்னா மார்க்கே கிடையாது ஜீரோ அதாவது நாலு மார்க்கும் கிடையாது மைனஸ் ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் கொஷின் அட்டன் பண்ணலன்னா மார்க்கே போட போகிறது இல்லை ஸோ அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லாமல் போயிடும் அப்போ சரியான ஆன்சருக்கு நாலு மார்க்கு தப்பான ஆன்சருக்கு மைனஸ் ஒரு மார்க்கு இது நிறைய குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியாக மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு காரணமாக இருக்குது அதே போல் நம்ம ஆன்சரே பண்ணலனா மார்க்கே கிடையாது இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு வேலை நீட் எக்ஸாமில் ஒரு கொஷின் நம்ம அட்டன் பண்ணிட்டோம் அதுக்கு நம்ம ஒரு கொஷினுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இல்லை மூணு ஆப்ஷன் கரெக்டாக இருக்கிற பட்சத்தில் இப்போ கொஷின் நம்பர் டென் அதுக்கு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனும் கரெக்டு தேர்ட் ஆப்ஷனும் கரெக்டு ஃபோர்த் ஆப்ஷனும் கரெக்ட்னா இந்த மூணு ஆப்ஷனில் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் கரெக்டாக அட்டன் பண்ணியிருந்தா ப்ளஸ் ஃபோர் கொடுப்பாங்க ரெண்டாவது ஆப்ஷனை நீங்கள் போட்டிருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஆன்சர் கிடையாது மார்க்கு தரமாட்டாங்க மைனஸ் ஒன் ஆகிடும் இந்த இடத்துல நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு கொஷினு டென்த்து நம்பர் கொஷின் அதுக்கு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனும் கரெக்டு தேர்ட் ஆப்ஷனும் கரெக்டு ஃபோர்த் ஆப்ஷனும் கரெக்டு ஆனால் செகண்ட் ஆப்ஷன் ஆன்சராக வராது மூணு ஆப்ஷன் கரெக்டாக இருக்கு அந்த கொஷினுக்கான ஆன்சருக்கு அப்போது இந்த மூணில் ஏதோ ஒரு ஆன்சர் பண்ணியிருந்தால் தான் மார்க் கொடுப்பாங்க இல்லைன்னா கொடுக்க மாட்டாங்க அதே போல் இப்போ கொஷின் நம்பர் நூற்றி பத்தாவது கொஷின் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம சொல்கிறோம் செகண்ட் ஆப்ஷனும் ஆன்சர் ஃபோர்த் ஆப்ஷனும் ஆன்சர் நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனோ தேர்ட் ஆப்ஷனோ போட்டிருந்தால் மார்க் தரமாட்டாங்க நெகட்டிவ் மார்க் போயிடும் செகண்ட் ஆப்ஷன் இல்லைனா ஃபோர்த் ஆப்ஷன் ரெண்டில் ஏதோ ஒரு ஆன்சர் போட்டிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க் உண்டு அதனால தான் ஆன்சர் கீ வரும்போது டூ ஆப்ஷன்ஸ் கரெக்டாக இருக்கும் இருந்தாலும் நமக்கு மார்க் ஆடப் ஆகிருக்காது ஏன் அப்படின்னா கரெக்ட் ஆப்ஷனில் ஏதாவது ஒன்று நம்ம போட்டால் தான் நமக்கு மார்க் கொடுப்பாங்க இந்த பாயிண்ட் நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே அதுக்கடுத்து ஒரு கொஷினுக்கு நாலு ஆப்ஷனுமே கரெக்டு சார் அப்போ அந்த கொஷினை அட்டன் பண்ணி அதுக்கு ஏதோ ஒரு ஆன்சர் போட்டிருந்தா மார்க் கொடுப்பாங்க நாலு மார்க்கு ஆனால் நீங்கள் அந்த கொஷினே அட்டன் பண்ணலனா மார்க் கிடையாது இந்த இடத்துல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு எயிட்டு ஃபிஃப்த் கொஷினு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனும் கரெக்டு செகண்ட் ஆப்ஷனும் கரெக்டு தேர்ட் ஆப்ஷனும் கரெக்டு ஃபோர்த் ஆப்ஷனும் கரெக்டு நாலு ஆப்ஷனும் கரெக்டு இந்த நாலில் ஏதோ ஒரு ஆன்சர் நீங்கள் அட்டன் பண்ணி போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நாலு மார்க் கொடுப்பாங்க ஏன்னா இந்த கொஷின் எயிட்டீன் ஃபைவ் அட்டனே பண்ணல சார்னா மார்க்கு தரமாட்டாங்க ஸோ மார்க்கிங் ஸ்கீம் நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் கரெக்ட் ஆன்சருக்கு ஃபோர் மார்க் தப்பான ஆன்சருக்கு மைனஸ் ஒன் நான் அட்டன் பண்ணவே இல்லைன்னா மார்க்கே இல்லை ஒரு கொஷினுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா ஏதோ ஒரு ஆப்ஷன் போட்டிருந்தா மார்க் கொடுப்பாங்க கரெக்ட் இல்லாத ஆப்ஷன் போட்டிருந்தா மார்க் கிடையாது மைனஸ் ஒன் ஆகிடும் ஒரு கொஷனுக்கு நாலு ஆப்ஷனும் கரெக்டாக நாலு ஆப்ஷனில் ஏதாவது ஒன்று அந்த கொஷின் அட்டன் பண்ணி ஒரு ஆப்ஷன் ஷேட் பண்ணியிருந்தால் உங்களுக்கு மார்க் கொடுப்பாங்க சரி நெக்ஸ்ட் இப்போது சார் எனக்கு வந்து நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் வருது நெகட்டிவ் மார்க்ஸை நான் எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது நெகட்டிவ் மார்க்ஸ்னால் என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்ப்போம் நெகட்டிவ் மார்க்ஸ்னால் நமக்கு சீட் கிடைக்காமல் போகிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது அல்லது ஒரு பெட்டர் காலேஜ் கிடைக்காமல் போகிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது ரெண்டு எக்ஸாம்பிளும் இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு நீட் எக்ஸாமில் நூற்றி ஐம்பது கொஷின் மட்டும் தான் அட்டன் பண்ணாங்க ஆக்சுவலாக எத்தனை கொஷின் நம்ம அட்டன் பண்ணணும் நூற்றி எண்பது எழுநூற்றி இருபது மார்க்குக்கு ஆனால் அவங்க அட்டன் பண்ணது ஒன்லி ஒன் ஃபிஃப்டி தான் ஏன்னா அவங்களுக்கு முப்பது கொஷின் தெரியல அதனால் ஸ்மார்ட்டாக தெரியாத கொஷின்லாம் விட்டுட்டாங்க நூற்றி ஐம்பது கொஷின் தெரிஞ்ச கொஷின் ஆன்சர் பண்ணாங்க அப்போ அவங்களுக்கு எவ்வளோ மார்க் வரும் நூற்றி ஐம்பது கொஷின் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் வரும் இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்டு நூற்றி எண்பது கொஷினுமே அட்டன் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் இவங்களும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி நூற்றி ஐம்பது கொஷின் கரெக்டாக அட்டன் பண்ணியிருக்கிறாங்க முப்பது கொஷின் தப்பான ஆன்சர் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இவங்களுக்கு மார்க் என்ன ஆகும் நூற்றி ஐம்பது கரெக்ட் கொஷினுக்கு
ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கே கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் வச்சுங்க அறநூற்றி நாலு மார்க் அறநூற்றி மூணு மார்க் கூட கட் ஆஃப் முடிஞ்சிருந்தால் கிடைக்கிறது கஷ்டம் தான் வச்சுருங்க அது வேறு விஷயம் பட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுங்கும் போது முப்பது மார்க் முன்னாடி இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல பெட்டர் காலேஜ் கவர்மெண்ட் காலேஜ் கிடைக்கிற வாய்ப்பு இருக்கும் ஆனால் ஐநூற்றி எழுபது எடுக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு கல்லூரி அவங்க முப்பத்தாறு காலேஜ் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணுறாங்கன்னா முப்பது காலேஜோ முப்பத்தி ஓராவது காலேஜோ அவங்க ஃபில் பண்ணுறது தான் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா மொதல் காலேஜஸ் அவங்க ஆர்டரில் வைக்கக்கூடிய காலேஜஸ் எல்லாமே ஃபில் ஆகி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நிறைய குழந்தைங்க இந்த வருஷம் இவ்வளோ மார்க் எடுத்தோம் எனக்கு பெட்டர் காலேஜ் கிடைக்கல சார் எனக்கு செகண்ட் ரவுண்டில் அப்கிரேடேஷனில் நல்ல காலேஜ் கிடைக்குமான்லாம் கேட்டாங்க நீங்கள் ஒரு விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த கல்லூரி தான் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது அதனால் இந்த இருக்கிற நூறு நாட்களில் நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி பெட்டர் காலேஜில் சேரணும்னு நினச்சி படிங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ஒரு குழந்த நூத்தி நாற்பது கொஷின் கரெக்டாக அட்டன் பண்ணால் ஐநூற்றி அறுபது மார்க் வாங்குறாங்க வேறு எந்த கொஷினும் அட்டன் பண்ணல இன்னொரு குழந்த நூற்றி எண்பது கொஷினும் அட்டன் பண்ணாங்க நூற்றி நாற்பது கரெக்ட் ஆகிட்டாங்க ஐநூற்றி அறுபது மார்க்கு ஆனால் ஐநூற்றி அறுபது கிடையாது மீதி நாற்பது கொஷின் தப்பாக அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க நூற்றி எண்பதில் நூற்றி நாற்பது கரெக்ட் ஆன்சர் ஐநூற்றி அறுபது நாற்பது தப்பான ஆன்சர் ஒரு செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறோம் மைனஸ் ஃபார்ட்டி அப்போ அவங்க மார்க் என்ன ஆகிடும் ஃபைவ் டுவெண்ட்டியாக போயிடும் ஒரு பிசி கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தானா இந்த நூற்றி நாற்பது கொஷின் கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணி அது மட்டும் அட்டன் பண்ணவங்க காலேஜ் கிடச்சி போயிடுவாங்க பட் நான் நூற்றி எண்பது கொஷினுமே அட்டன் பண்ணேன் நூற்றி நாற்பது கரெக்டு சேம் கண்டிஷன் தான் ஆனால் நாற்பது கொஷின் தப்பாக அட்டன் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் நூற்றி நாற்பது கொஷின் கரெக்டு நாற்பது கொஷின் தப்பு நூற்றி எண்பதுக்கும் நூற்றி நாற்பது கரெக்டு நாற்பது தப்புன்னா அவங்களோட டோட்டல் மார்க்கு மைனஸ் ஃபார்ட்டி போட்டு நாற்பது தப்பான கொஷின்ஸ்க்கு மைனஸ் ஃபார்ட்டி போட்டு ஐநூற்றி அறுபது மைனஸ் நாற்பது ஐநூற்றி இருபதா போயிடும் அப்போது சீட்டு கிடைக்காது கவர்மெண்ட்டில் பிசி ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாங்கன்னா ரிசர்வேஷனில் வந்தாலே ஸோ இதெல்லாம் மனசில் வச்சுக்கிட்டு நெகட்டிவ் மார்க்கை அவாய்ட் பண்ணணும் இப்போது உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் சரி எப்படி நெகட்டிவ் மார்க்கை நான் அவாய்ட் பண்ணுறது நீங்கள் சொல்கிற சுச்சுவேஷன் நான் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டேன் எனக்கு நெகட்டிவ் மார்க்கை அவாய்ட் பண்ணணும் அதுக்கு விஷயத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கேட்பீங்க அது இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கெஸ் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கெஸ் ஒர்க் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்ம நாலு ஆப்ஷனில் இது இருக்க வாய்ப்பில் இது இருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு நம்மளாக யோசித்து யூகிச்சு யூகத்தில் ஆன்சர் பண்ணுறது முடிஞ்ச அளவுக்கு கெஸ் ஒர்க்கை அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படியே யூகிச்சு போட்டாலும் அந்த யூகம் வந்து ஜென்யூனாக இருக்கணும் நாலு ஆப்ஷன் இருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அந்த கொஷின் சம்பந்தமான கான்செப்டை நீங்கள் படிச்சிருக்கணும் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு அந்த கொஷினுக்கான கான்செப்டை நீங்கள் படிச்சிருக்கணும் நாலு ஆப்ஷனில் ரெண்டு கிடையாதுங்கிற வள வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ரெண்டு ஆப்ஷன் வர வாய்ப்பே இல்லை மீதி ரெண்டு ஆப்ஷனில் நீங்கள் கெஸ் ஒர்க் பண்ணலாம் ஆனால் அந்த கொஷினே உங்களுக்கு தெரியல அந்த கான்செப்டே நீங்கள் படிக்கல எனக்கு கடவுள் அருள் புரிவார் இங்கி பிங்கி பாங்கி ஃபாதர் ஹேட் அ டாங்கி கதெல்லாம் இங்கே போடக்கூடாது ஆக்கு பாக்கு வெத்தலை பாக்கு அதெல்லாம் போடவே கூடாது சாபூத்திரியெல்லாம் விளையாடக்கூடாது ஏன்னா இது வந்து மார்க்கு தப்பாக போயிட்டால் மைனஸ் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தப்பாக இருக்க தான் அவன் இந்த மூணு ஆப்ஷன் மூணு ஆப்ஷன் தப்பான ஆன்சர் தான் வச்சுருக்கான் ஒரு ஆப்ஷன் தான் கரெக்டு அதனால் கான்செப்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும் மினிமம் ரெண்டு ஆப்ஷன் கண்டிப்பாக வரவே வராது அப்படின்னு உங்களால் ஸ்ட்ராங்காக ரிமூவ் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படி இருந்தால் கெஸ் பண்ணலாம் அதுதான் ஜென்யூன் கெஸ் அப்படிம்பாங்க ஒன்றுமே தெரியாது அந்த கொஷினும் தெரியாது நாலு ஆப்ஷனில் எதுவுமே வரும் எதுவும் வராதுன்னு என்னால் கண்டுபிடிக்கவே முடியலனா அந்த கொஷினை விட்டுறது நல்லது அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் நம்மளை போய் மாட்டாமல் வைக்கிறதுக்கு இப்போவே நிறைய கொஷினை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நல்லா படித்து வச்சுக்கணும் அது குழந்தைங்க பண்ணணும் செகண்டு டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஏன் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இங்கே கொண்டு வந்து சொல்கிறோம் அப்படின்னா மொத மூணு மணி நேரம் இருபது நிமிஷம் நமக்கு தெரியும் நீட் எக்ஸாம்ங்கிறது மூணு மணி நேரம் இருபது நிமிஷம் இதில் மொத மூணு மணி நேரம் கஷ்டமான கொஷின்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப நேரம் இழுத்துருவாங்க கடைசி இருபது நிமிஷம் ஈஸியான கொஷின் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு பண்ணுனா கூட தெரிஞ்ச ஆன்சரை கூட தப்பு பண்ணிட்டு வரதுக்கு
ரொம்ப டைம் எடுக்கிற கொஸ்டினை கடைசியாக நம்ம பார்க்கணும் அப்படி பார்க்குறது மூலியமா நெகட்டிவ் மார்க்ஸை நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் ரொம்ப காம் அண்ட் கம்போஸ்டாக இருக்கணுங்க பேனிக் ஆகக்கூடாது ஸ்ட்ரெஸ் ஆகக்கூடாது எக்ஸாம் ஃபியர் வரக்கூடாது எக்ஸாம் ஹாலில் உக்காந்துக்கிட்டு போச்சு இந்த தடவை நமக்கு நீட்டில் நல்ல மார்க் வாங்கலைன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது ஒவ்வொரு கொஷினையும் நமக்கு படிச்சுருக்கோம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு சரியான ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்னு பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட்டோட அணுகுனா தான் நீங்கள் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுவீங்க அந்த இடத்துல போய் உட்காந்துக்கிட்டு இந்த தடவை நீட்டில் மார்க் வராமல் போயிட்டா வீட்டில் என்ன சொல்லுவாங்க பிளான் பி என்னன்னு எக்ஸாம் ஹாலில் உட்காந்துக்கிட்டு யோசிக்கக்கூடாது எக்ஸாம் ஹாலில் நீட்டில் நல்ல மார்க் வாங்கி எம்பிபிஎஸ் போகிறோம் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டோட பாசிட்டிவாக அமைதியான மனநிலையில் ஒவ்வொரு கொஷினையும் பார்க்கும்போது கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுவீங்க அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நெகட்டிவாக எக்ஸாம் ஹாலில் போய் உட்காந்துக்கிட்டு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்காதீங்க இப்போ கூட எப்போவுமே நெகட்டிவாக திங்க் பண்ணாதீங்க நிறைய குழந்தைங்க எனக்கு ஃபோன் பண்ணும்போது என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஒருவேளை நீட் கிடைக்காமல் போயிடுச்சுன்னா இங்கே எழுதுகிற டெஸ்ட்டில் மார்க்கே வர மாட்டேங்குது நீங்கள் படிச்சுங்க கொஷின்ஸ் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா மார்க் வரும் இப்போ கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பித்தா கூட மார்க் வர ஆரம்பிக்கும் இம்ப்ரூவ் ஆகும் இந்த நூறு நாளில் நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணால் நல்லா படித்து நல்லா எம்பிபிஎஸ் ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஆனால் இந்த நூறு நாளுமே புலம்பிக்கிட்டு தான் இருப்பீங்கன்னா அது எப்படி மார்க்காக கன்வெர்ட் ஆகும் அதனால் பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட்டோடு இருங்க கடைசியாக நான் எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் எப்போவும் சொல்கிற தாரக மந்திரம் ப்ராக்டிஸ் 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 ஏன்னா நீங்கள் படிக்க போகிற எக்ஸாம் வந்து எழுத போகிற எக்ஸாம் நீட் ஆர் ஜேஇஇ இந்த மாதிரி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எல்லாமே எம்சிக்யூ டைப் எம்சிக்யூ டைப் அப்படிங்கும் போது நாலு ஆப்ஷன் இருக்கும் போது உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி மூணு ஆப்ஷன் கொடுக்குறான்னா அந்த கன்ஃபியூஷன் வந்து வெளியே வரதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகிறது இந்த ப்ராக்டிஸிங் த எம்சிக்யூஸ் தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ண கொஷினையே திருப்பியும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க அன்லஸ் யூ ப்ராக்டிஸ் உங்களுக்கு நெகட்டிவ் மார்க்கை அவாய்ட் பண்ணி எம்பிபிஎஸ் நீட்டில் நல்ல மார்க் வாங்கி போகிறதுங்கிறது சாத்தியப்படாது ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்க நீட்ல சூப்பரா மார்க் வாங்கி மெரிட்ல எம்பிபிஎஸ் ஜாயின் பண்ணி படிக்கலாம் ஸோ ப்ராக்டிஸ் 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 இது வந்து உங்களுக்கு நெகட்டிவ் மார்க் அவாய்ட் பண்ண ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பா நீங்க வந்து பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட்டோட நிறைய கொஷின்ஸ் எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரீங்க அப்படின்னா இங்க உங்க இன்ஸ்டிடியூட்ல வைக்கிற டெஸ்ட்லயும் நல்ல மார்க் வாங்கலாம் நீட்லையும் நல்ல ஸ்கோர் வாங்கி எம்பிபிஎஸ் மெரிட்ல ஜாயின் பண்ணலாம் ஆல் தி பெஸ்ட் best of luck god bless you thank you in the video pidichunda like share comment pannunga biology simplified tamil channel ku subscribe pannunga thanks a lot thanks a lot take care all the best thank you thank you thank you